Frau Doris V. ist gemeinsam mit ihren Geschwistern Erben ihres vor zwei Jahren verstorbenen Vaters. Zum Nachlass gehören neben einem Bankguthaben ein kleines Aktiendepot, ein Garten und ein Anteil an einer Genossenschaft. Über die Teilung des Hausrates sind sich die Erben zwar einig geworden. Hinsichtlich des rechtlichen Erbes konnte aber bislang keine Einigkeit erzielt werden. Unsere Zuschauerin möchte nun wissen, was zu tun ist, damit sie über ihren Erbanteil verfügen kann. Die Erben bilden äh, im Falle dieser Erbschaft eben eine Gesamthandsgemeinschaft. Das heißt, äh, sie verwalten und verfügen über das Erbe ausschließlich gemeinsam. Allerdings ist es auch so, dass jeder der Miterben innerhalb der Erbengemeinschaft die Auflösung dieser Erbengemeinschaft nach § 2042 BGB verlangen kann. Wie geschieht denn die Aufteilung des Erbes? Auch wiederum nach den sogenannten Regeln der Gemeinschaft sagen die Juristen dazu, also nach dem, was das BGB in den Paragraphen 752 folgende äh, regelt. In der Regel erfolgt eine Teilung der Nachlassgegenstände in Natura. Das heißt, es wird einfach aufgeteilt, der bekommt das, der andere bekommt das. Man kann, wenn man sich so vielleicht nicht unbedingt verständigen kann oder man braucht diese Dinge, man benötigt diese Dinge nicht, dann kann man natürlich auch eine Teilung durch Verkauf herbeiführen. Dann wird der entsprechende Erlös aufgeteilt. Forderungen, die vielleicht der Nachlass noch hat, also wo der Verstorbene vielleicht noch Forderungen hätte einziehen können. Die werden dann also auch wiederum gemeinsam eingezogen. Bei Grundstücken kommt eine Zwangsversteigerung in Betracht, wenn man sich also über die Veräußerung oder über die spätere künftige Nutzung eines Grundstückes nicht einigen kann. Dann kann diese sogenannte Teilungsversteigerung herbeigeführt werden, die für diese Form der Auseinandersetzung dann vorgesehen ist. Also grundsätzlich müssen die Erben weitestgehend Einigkeit erzielen, wenn sie das Erbe aufteilen und damit diese Erbengemeinschaft irgendwann mal auflösen wollen. Was ist aber erforderlich, wenn sich die Erben nicht einigen können? Dann sollte, sollten diejenigen oder derjenige, der an äh, der Auflösung dieser Erbengemeinschaft interessiert ist, einen Einigungsvorschlag unterbreiten. Wenn der jetzt nicht kompromissfähig ist für alle Beteiligten der Erbengemeinschaft, dann kann man das Nachlassgericht auch um Vermittlung bitten. Ja, aufgrund, dann reicht man diesen Einigungsvorschlag beim Gericht ein. Und guckt, dass das Gericht dort vielleicht die anderen ein bisschen beeinflusst oder vielleicht auch noch Nuancen abändert an diesem Vorschlag, wenn das alles nicht hilft. Und auch da kann also das Gericht die anderen nicht zwingen, dem Vorschlag zuzustimmen. Dann hilft nur noch eine sogenannte Zustimmungsklage. Dann muss ein Gericht darüber entscheiden, ob dieser Teilungsvorschlag angemessen ist, ob der sozusagen gerecht ist und verpflichtet dann die anderen Miterben zur Zustimmung. Und dieses gerichtliche Urteil, dieses Zustimmungsurteil, ersetzt dann die ausgebliebene Zustellung der anderen sozusagen teilungsunwilligen Erben. Wie erfährt man, ob einzelne Erben nicht vielleicht doch noch Gegenstände haben, die zum Nachlass gehören? Dafür gibt es also die Auskunftsansprüche. Man kann also einen Auskunftsanspruch, wenn er nicht freiwillig erfüllt wird, durchaus erforderlichenfalls auch gerichtlich durchsetzen bin ich jetzt nicht immer derjenige, der das sofort befürwortet. Das sollte also die, äußerste, die äußerst letzte Möglichkeit sein, derartige Auskunftsansprüche zu realisieren, weil häufig sind ja Erben auch verwandt miteinander oder stehen zumindest in irgendeiner emotionalen Beziehung. Da sollte man sich nicht gegenseitig vor Gericht zerren, jedenfalls dann nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Dieser Auskunftsanspruch, der dazu erfüllen ist, der unterliegt natürlich auch einer Wahrheitspflicht. Und wenn, die, wenn da also unwahre Auskünfte erteilt werden, die da also vorsätzlich nicht zutreffen, dann steht da also auch das Strafrecht davor mit den, mit den Regelungen zum Betrug. Frage und Antwort. Ich hatte einen Verkehrsunfall und möchte einen Rechtsanwalt mit der Schadensregulierung beauftragen. Muss ich meine Rechtsschutzversicherung vorher um Erlaubnis fragen? Bei der Regulierung von Verkehrsunfallschäden ist es in der Regel immer sinnvoll, diese durch einen Anwalt äh, vornehmen zu lassen. Wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, dann haben Sie auch die freie Anwaltswahl. Sie müssen also Ihre Rechtsschutzversicherung nicht vorher um Erlaubnis fragen, ob Sie diesen oder jenen Anwalt beauftragen können. Der Anwalt wird in aller Regel auch, soweit es erforderlich ist und die Rechtsschutzversicherung für die Auseinandersetzung benötigt wird, dann auch eine Deckungsanfrage bei der Versicherung einholen. Musik 